Et en effet, face aux protestations suscitées par cette journée de travail supplémentaire, la loi prévoit de laisser une marge à la négociation. Les entreprises comme les administrations pourront choisir un autre jour férié, le lundi de Pentecôte ne s'imposant que par défaut. Explication, Céline Crespi. Août 2003, la canicule tue 15 000 personnes âgées en France. Suit la polémique de chiffres et une proposition du gouvernement Raffarin, travailler le lundi de Pentecôte pour financer une caisse nationale de solidarité. À l'Assemblée, le débat est houleux. Au final, la loi impose bien de travailler un jour supplémentaire dès 2005. Mais que ce jour soit le lundi de Pentecôte n'est qu'une recommandation, pas une obligation. Qu'il s'agisse du secteur privé ou du public, ce jour sera négocié avec les syndicats, entreprise par entreprise. Une journée de travail en plus l'année prochaine, c'est plus de production pour l'entreprise. En échange, elle devra verser 0,3% de cotisation à l'État, le coût de la solidarité. Un jour supplémentaire de, de travail, ça représente bon en balance 0,46% de, 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 de produits en plus pour l'entreprise. Donc la cotisation est de 0,3%. Euh, bon, bon, normalement, vous avez 0,15% qui reste entre guillemets au bénéfice de l'entreprise. Le gouvernement espère récolter près de 3 milliards d'euros. La tendance du jour travaillé sera très probablement donnée par les écoles. Dans chaque région, le rectorat décidera de la date et le pays vivra sans doute au diapason de ce choix.